కొట్టాడు యాభై ఏడు నంబర్ సర్వ సర్వే నంబర్ అది చుక్కల భూమి కానీ రెండింటికి ఒకటే ధర ఇచ్చి మీరు చెప్పింది ఇష్యూస్ ఒకటి రెండు చోట్ల ఉన్నాయండి ఇందులో కూడా ఈవెన్ మీరు మెన్షన్ చేసినటువంటి ప్లేసెస్లో కూడా ఎక్కడ కూడా వారి పేరు మీద భూమి ఉండి వారి సాగులో ఉండి అటువంటి తీసుకున్న సందర్భాలు లేవు కావాలంటే మీరు ఒకసారి రికార్డ్స్ కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొందరు కావాలని చెప్పేసి ఈ భూమి మాది లేదంటే మాకే ఇవ్వండి అని చెప్పేసి క్లెయిమ్ చేస్తున్నటువంటి వారు ఉండవచ్చు సో అటువంటి వారు ఒకటి రెండు చోట్ల మేబీ చిన్న గొడవ చేసి ఉండొచ్చు కాకపోతే రైతులు అంటే భూమి ఉన్నవారి ఎవరిని కూడా భూమి ఉన్నవారు ఎవరిని కూడా బలవంతంగా తీసుకోవడం కానీ లేదంటే తక్కువ కంపెన్సేషన్ పే చేయడం కానీ చేయడం అన్నది జరగలేదు ఎక్కడైతే ఒకటి రెండు చోట్ల గొడవ చేస్తున్నారో వారి పేరు మీద భూమి లేదు వారు భూమిలో కూడా లేరు ఓన్లీ అట్లీస్ట్ భూమిలో ఉన్నారన్న కూడా వేరే విధంగా కంపెన్సేషన్ అని ఇవ్వడానికి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది భూమి లేదు భూమిలో కూడా లేదు అటువంటి వారు కొందరు కొంత గొడవ చేసిన వాట మాస్త వాస్తవము సో అటువంటివి కూడా లేకుండా ఈవెన్ ఇంకా అటువంటి వారు ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా వారికి కూడా సామరస్యపూర్వకంగానే పరిష్కారం చేయడానికి వారికి కూడా ఒకవేళ ఏదన్నా ఒకరిద్దరు కల్టివేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నా కూడా వారికి కూడా అన్యాయం జరగకుండా చూడ్డానికి స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాము ఎక్కడ కూడా బలవంతం చేసి ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళిపోవాలి అన్నటువంటి ఆ సమస్య అయితే ఎక్కడా లేదు ఒక వెయ్యి ఇరవై రెండు సైట్స్లలో మీరు కోర్ట్ చేయగలిగింది మూడు కోర్ట్ చేయగలిగారు సో ఆ మూడు కూడా మీరు చెప్పిన విధంగా వాటిని కూడా సామరస్యపూర్వకంగానే మేము వారిని కూడా కన్విన్స్ చేసే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎక్కడ కూడా కంపెన్సేషన్ తక్కువ ఇవ్వడం అన్నది కానీ లేదంటే రైతుల నుండి బలవంతంగా తీసుకోవడం కానీ అటువంటిది లేదు అట్లా చేయబోము కూడా సో ఇది ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పెట్టినటువంటి కార్యక్రమం ఇంకా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు కూడా వినే ఉంటారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లోనే అందరి సమక్షంలోని చెప్పారు ఒకవేళ ఎక్కడైనా కూడా భూములు వేరే వాళ్ళు ఆక్రమించుకొని ఉండి అది అన్అబ్జెక్షనబుల్ అయ్యి ఉంటే అబ్జెక్షనబుల్ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ అంటే అబ్జెక్షనబుల్ అంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ భూమి ఆక్రమించుకుంటే గవర్నమెంటు వారికి ఒక కొన్ని రోజు సంవత్సరాల తర్వాతనో కొన్ని రోజుల తర్వాతనో ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కొన్ని కొన్ని భూములు ఆక్రమించుకున్నా కూడా ఇవ్వలేనటువంటి భూములు ఉంటాయి అంటే చెరువు భూములు కావచ్చు అట్లాంటివి ఇవ్వడానికి లేదు దానికి సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి అబ్జెక్షనబుల్ భూములు ఏదన్నా ఆక్రమించుకున్నా కూడా అటువంటి వారికి ముందు ఎక్కడ ఇళ్ల స్థలం చూపి ఇస్తున్నామో అది చూపించి ఇది స్థాయి టు దీంట్లో ఈ ప్లేస్లో పలానా ప్లేస్లో మీకు ఇవ్వగలము ప్రయారిటీ బేసిస్లో ఇవ్వగలము దీంట్లో ప్రయారిటీ బేసిస్లో ఇల్లు స్థలం ఇచ్చిన తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ చేయగలము ఇదంతా వారికి చెప్పి ఒప్పించి ఒప్పుకున్న తర్వాత హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే అక్కడ నుండి వారిని సరే పక్కకు రండి అని చెప్పేసి వారి యొక్క సమ్మతిని తీసుకోమని చెప్పేసి చెప్పారే కానీ ఎక్కడ కూడా బలవంతం పెట్టాలని చెప్పేసి ఆయన చెప్పలేదు సీఎం గారు చెప్పలేదు గవర్నమెంట్ చెప్పలేదు మేము అటువంటి తీసుకుండే ఉద్దేశం కూడా మాకు లేదు ఇది ఒక ఇది మానవత దృక్పథం అని కూడా నేను అన్నాను ఎందుకంటే భూమి తీసుకున్నప్పుడు కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం అన్నది రైతుల యొక్క హక్కు రైతుల యొక్క హక్కు అక్కడ మేమేదో గణకార్యం చేస్తున్నాము లేదంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నాము అని చెప్పేసి కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే మీ హక్కుని మీకు జరిగేలాగా చూడగలుగుతున్నాము సో ఇందులో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లుగా గడిచిన కాలంలో సైట్స్ లేకుండా జస్ట్ పేపర్ మీద మార్క్ చేసేసి సైట్లు ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అది మనం కాదని లేని సత్యం అటువంటిది లేకుండా ఈసారి జెన్యున్గా ఖచ్చితంగా ఆ మనిషి ఆ ప్లాట్లో నిలబడి అతనికి అక్కడ పట్టా ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా మనం పట్టా ఇస్తే సైట్ ఎక్కడన్నది చూపించాలి ఎవరికి కూడా 
ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలి ఒక సత్ సంకల్పంతో చేసినటువంటి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇందులో చిన్న చిన్న సమస్యలు రావచ్చు పొరపాట్లు జరగవచ్చు కానీ ఇంటెన్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి వెళ్తున్నటువంటి డైరెక్షన్ కరెక్ట్గా ఉంది దానికి మీ అందరి ఆ ఆశీర్వాదాలు కావాలి దీన్ని అందరికంటే మంచిగా మన జిల్లాలో సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తామని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ ఎక్కడ కూడా ఓకే ఆ సంగతి నాకు కూడా తెలుసు మీరు గంట సేపు మాట్లాడి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడిన దాన్ని హైలైట్ చేశారు మీరు కూడా గంట సేపు మాట్లాడింది మాత్రం ఏమీ చెప్పలేదు సో ఇటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్న చోట ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను జాయింట్ కలెక్టర్ గారు పర్సనల్గా మానిటర్ చేస్తున్నాము పర్సనల్గా అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ద ఫీల్డ్ చాలా ప్లేసెస్ నేను కూడా తిరిగాను మీ అందరికీ తెలుసు రైతులతో ఆ బెనిఫిషరీస్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఒక గ్రామంకి వెళ్తే అక్కడ కొన్ని దాదాపుగా పదహైదు ఇరవై సంవత్సరాల నుండి అక్కడ జీవనం ఉంటున్నారు కానీ ఇప్పటివరకు హౌస్ సైట్ లేదు మొన్న గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇది ఇష్టమా అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు నాతో పాటు ఒక రిపోర్టర్ గారు కూడా వచ్చారు ఐ థింక్ హ్యాండ్స్ ఇండియా నుండి వచ్చారు మీకు ఇది ఇష్టమా అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు సార్ ఇంతకంటే బెస్ట్ ప్లేస్ ఇంకా మాకు దొరకదు మీరు మాకు ఇంటి పక్కన అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఉంటున్నామో దాని పక్కనే ఇస్తున్నారు మాకు నూటికి నూరు శాతం సమ్మతంగా ఉన్నాము అందులో ఒక్కరు కూడా ఒక్కరు కూడా లేదు సార్ మాకు వేరే చోట ఇవ్వండి లేదంటే ఇది కాదు అన్న ఇది రాలేదు మ్యాక్సిమం ప్లేసెస్లో ఇటువంటి ఫీలింగే ఉంది మేబీ అంటే ఇంత లార్జ్ స్కేల్లో అంటే లక్ష రెండు వేల మందికి ఇస్తున్నప్పుడు ఒకటి రెండు చోట్ల ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు నేను కాదనట్లేదు బట్ గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షను మా యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క ఎఫిషియన్స్ అండ్ ఇంటెన్షన్ కూడా రైట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా ఎవరికి అన్యాయం జరగరాదు జరగకూడదు జరగకుండా ఎన్సూర్ చేసే బాధ్యత మాది సో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు బ్రాడ్అవుట్ చేసినటువంటి ఇష్యూ కానీ ఇంకొకటి కానీ ఏదైనా ఉంటే వాటిని కూడా సామరస్యపూర్వకంగానే పరిష్కారం చేయడానికి అన్ని స్టెప్పులు తీసుకుంటాము ఇందులో అందరికీ విన్ విన్ సిచ్యువేషనే ఉండాలి కానీ ఒకరు నష్టం ఇంకొకరికి లాభం కాకూడదు ఒక అందరికీ డెవలప్మెంట్ అన్నది ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ఆల్ వెల్ఫేర్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ఆల్ ఒకరి వెల్ఫేర్ ఇంకొకరికి కష్టం కాకూడదు సో అది అది మేము చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాము ఖచ్చితంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైట్లో కూడా అందరికీ న్యాయం జరిగేలాగానే చూస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ లేదు అతను అసైండ్ అండి అతను అసైండ్ పక్కన పట్టాలండి ఉంది రెండు ఈక్వల్ ఇచ్చా సీ అంటే కంపెన్సేషను ఇట్ డిపెండ్స్ ప్రతిదానికి అన్నిటికీ కామన్గా ఉండకపోవచ్చు మనకి సి ఒకే గ్రామంలో ఉన్నా కూడా కొన్ని ఫిట్ ఫర్ హౌస్ సైట్స్ అని చెప్పేసి ఒక కేటగిరీ ఉంది మనం రేట్లు ఫిక్సేషన్ చేసేటప్పుడు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కింద ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది హౌస్ సైట్స్ కింద ఒకటి ఉంటుంది గ్రామం చుట్టుపక్కల ఉన్నది ఫిట్ ఫర్ హౌస్ సైట్స్ అని చెప్పేసి ఇంకొక కేటగిరీ ఉంటుంది కమర్షియల్ ల్యాండ్స్ అని చెప్పేసి వేరియస్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క కేటగిరీని బట్టి ఒకే గ్రామంలోనే ఉన్నా కూడా డిఫరెంట్ మార్కెట్ రేట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ మార్కెట్ రేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేటటువంటి కాంపెన్సేషన్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మేము చేసింది ఏంటంటే ఏ కేటగిరీలో ఉన్నా కూడా ఆ కేటగిరీ యొక్క మార్కెట్ రేట్ ఎంతైతే ఉందో అంటే బయట మార్కెట్లో ఇప్పుడు లావాదేవీలు ప్రైవేట్గా కొనుక్కుంటే ఎంత అమౌంట్కి లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయో దానికంటే కూడా ఇంచుమించుగా అంతే రేటు దానికి తగ్గకుండా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశాం ఎక్కడ కూడా పలానా రైతు బయట మార్కెట్లో పది లక్షలు నడుస్తుంది లేదంటే మాకు నాలుగు లక్షలు ఇచ్చారన్న సమస్య రాకుండా బయట మార్కెట్లో పది లక్షలు ఉంటే మేము పది లక్షలే ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశాము అందులో సాధ్యమైనంత వరకు మేము నైంటీ నైన్ కేసెస్లో సక్సెస్ఫుల్గా అదేవిధంగానే ఇవ్వగలిగాము మ్యాక్సిమం కంపెన్సేషను అమౌంట్ డిస్బర్ చేసింది మన జిల్లాలోనే మన జిల్లాలోనే యాభై కోట్ల రూపాయలు నలభై తొమ్మిది కోట్ల అరవై లక్షల పైన ఆల్రెడీ డిస్బర్ చేయడం జరిగింది ఏ జిల్లాలో కూడా మనకంటే ఎక్కువ ఇచ్చిన జిల్లా కేవలం ఒక్క ఒకరెవరో ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే తక్కువ ల్యాండ్లో ఎక్కువ కంపెనీషన్ ఇచ్చింది అంటే యావరేజ్ కంపెన్సేషన్ పర్ ఏకర్ మ్యాక్సిమం ఉన్నది మన జిల్లాలోనే ఉంది స్పెసిఫిక్ కేసెస్ ఉంటే ఇవ్వండి
रूरल मारच इरवे अटे मारच इर उगा पड़ग ना की हाउस सैट्स इवेदी नैक्स्ट फोर इयर्स पीरियडी फै ट्वेंटी फाइव पर्सेंट चप्पन एंटर् स्टेट अटे संवसरा आर लक्षल चप्पन नैक्स्ट राबो राबो नाग संवसाल संवसरा आर लक्षल चप्पन एंटर् स्टेट नाग संवस का नाग इंट आर इर लक्षल बिल्ल कटा की गवर्नमेंट प्रणा के उ थैंक यू